Hi friends, in the channel you are first time, subscribe button and click on the bell button. You click on the bell button and upload the videos in the notification. If you are interested in this video, share the video and like it. Let's go to the video. Hi friends, I am going to show you the part 3 of the video. இதில் முதிலாவுதான் வந்து வினைப்படு பொருள்களினுடைய தன்மை வினைப்படு பொருள்களினுடைய தன்மை பார்த்திரலாம் Sodium Hydrochloric Amilatthuடன் வேகமாக வினைப் புரியிருது அதாவது Sodium வந்து Hydrochloric Amilatthoட வேகமா வினைப் புரியிது ஆனா Acidic Amilatthoட மெதுவாதா வினைப் புரியிது Sodium வந்து Hydrochloric Amilatthoட வேகமா வினைப் புரியிது ஆனா Acidic Amilatthoட மெதுவாதா வினைப் உனக்கு தெரியுமா அப்படின் கேட்டிருக்காங்க ஏனினில் hydrochloric அமிலம் acidic அமிலத்தை விட வினைதிரன் மிக்கது ஏன் அப்படினா hydrochloric அமிலம் வந்து acidic அமிலம் இருக்கிலேயா அந்த அமிலத்த விட வினைதிரன் மிக்கதுதா அப்படின் சொல்கிறாங்க எனவே வினைபடு பொருளின் இயல்பு வினைவேகத்தை பாதிக்கிறது அப்போ வினைபடு பொருள 2NA of S plus 2HCI of AQ இது வந்து எப்படி எல்துலானா 2NACI of AQ plus H2 of G வேகமா போருது 2NA of S plus 2CH3COOHAQ இது எப்படி எல்துலானா 2CH3COONAAQ plus H2 of G இது வந்து மெதுவா போருது எப்படி நீ எல்துலாம் இதனார் உம்ப ரும்ப இம்பார்ட்டன் இங்க அடுத்து வினைபடு போருளினுடைய செரிவு அடுத்து வினைபடு போருளினுடைய செரிவு வினைபடு பொருள்களின் செரிவு அதிகரிக்கும் போது வினைவேகம் அதிகரிக்கிறது அதாவது வினைபடு பொருளினுடைய செரிவு அதாவது வினைபடு பொருளினுடைய செரிவு அதிகரிக்கிறப்போ விளைவேகமும் வினையினுடைய வேகமும் அதிகரிக்குது அதாவது குறிப்பிட்ட கனஅளவு கொண்ட கரைசலில் கரைந்துள்ள கரைபொருளின் அளவே செரிவு ஆகும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கன அளவுல கரைஞ்சிருக்குள்ளியா கரைசல்ல கரைஞ்சிருக்குள்ளியா அந்த கரைபொருளினுடைய அளவுதான் செரிவு அப்படினு சொல்றாங்க செரிவு அதிகமாக இருக்கும்போது குறிப்பிட்ட கன அளவில் துகள்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக காணப்படும் அதாவது செரிவு அதிகமா இருக்கிறப்போ குறிப்பிட்ட கன அளவுல வந்து துகள்களினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகமா இருக்கும் அதாவது என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா செரிவு அதிகமா இருக்கிறப்போ குறிப்பிட்ட கன அளவுல வந்து துகள்களினுடைய எண்ணிக்கையும் அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுங்க அப்போ வினையினுடைய வேகமும் அதிகரிக்கும் அப்போ வினையினுடைய வேகமும் வந்துட்டு அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க துத்தநாக துகள் ஒன்று எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை விட டூ எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் வேகமாக வினை புரிகின்றது அதாவது துத்தநாக துகள் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து ஒன் எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை விட டூ எம் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தில் வந்துட்டு அது வந்து அதனுடைய வேகம் வந்து ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அதனுடைய வேக வினை வந்துட்டு அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வெப்பநிலை வெப்பநிலை உயரும் போது வினையின் வேகமும் அதிகரிக்கும் ஏனெனில் வெப்பம் அதிகரிக்கும் போது வினைபடு பொருள்களின் பிணைப்புகள் எளிதில் உடைந்து வினையின் வேகம் அதிகரிக்கின்றது அதாவது வெப்பநிலை வந்து உயர்றப்போ வினையினுடைய வேகமும் அதிகரிக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதாவது வெப்பநிலை உயர்றப்போ வினையினுடைய வேகமும் அதிகரிக்கும் ஏன் அப்படின்னா இந்த வெப்பம் வந்து அதிகரிக்கிறப்போ வினைபடு பொருளில் பிணைப்புகள் வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சிரும் அப்போ அந்த வினையினுடைய வேகமும் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அரை வெப்பநிலையில் கால்சியம் கார்பனேட் வந்து மெதுவாக வினை புரியும் ஆனால் வெப்பப்படுத்துகிறப்போ வினையினுடைய வேகம் அதிகரிக்கும் கால்சியம் கார்பனேட்டில் வந்து வெப்ப வினை வெப்பநிலை வந்துட்டு குறைவாக தான் இருக்கும் மெதுவாக தான் இருக்கும் அப் அதே வந்துட்டு கார்பனேட் மெதுவாக வந்து வினையை புரிகிறப்போ ஆனால் வெப்பப்படுத்துகிறப்போ வந்துட்டு வினையினுடைய வேகம் வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க அரை வெப்பநிலையில் வைக்கப்படும் உணவுப் பொருளானது குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கப்படும் உணவை விட விரைவாக கெட்டு போகிறது அதாவது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக டெம்பரேச்சரில் வைக்கிறப்போ உணவுப் பொருள் வந்துட்டு குளிர்சாதன பெட்டியில் வைக்கிற உணவை விட விரைவாக இது கெட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது குளிர்சாதன பெட்டியில் வெப்பநிலையானது அரை வெப்பநிலை விட குறைவாக இருக்கும் அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்து வெப்பநிலையானது வந்துட்டு அரை அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டெம்பரேச்சரில் வைக்கிறப்போ குறைவாக இருக்கும் அப்போது வினையினுடைய வேகம் குறையிறதுனால உணவும் கெட்டு போகிறதுக்கான வேகமும் குறைவாக இருக்குது உணவு கெட்டு போகிறதுக்கான வேகமும் வந்துட்டு இதில் குறைவாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
அடுத்ததாக வந்துட்டு அழுத்தம் வாயு நிலையில் உள்ள வினைபடு பொருள்களினுடைய அழுத்தம் அதிகரிக்கும் போது வினையினுடைய வேகமும் அதிகரிக்கும் அதாவது வாயு நிலையில் இருக்கிற வினைபடு பொருள்களில் வந்து அழுத்தம் அதாவது வாயு நிலையில் வந்து வினைபடு பொருள் இருக்கும் அப்போ அதில் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறப்போ வினையினுடைய வேகமும் அதிகரிக்கும் அதில் அழுத்தம் அதிகரிக்கிறப்போ வினையினுடைய வேகமுமே வந்துட்டு இதில் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா அழுத்தத்தை வந்து அதிகரிக்கிறப்போ வினைபடு பொருள்களின் துகள்கள் மிக அருகே வந்து அடிக்கடி மோதலில் ஈடுபடுகின்றன ஏன் அப்படின்னா அழுத்தத்தில் வந்து அழுத்தத்தை வந்து அதிகரிக்கிறப்போ வினைப்படு பொருள்களில் துகள்கள் வந்துட்டு ரொம்பவுமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்கும் அப்போ பக்கத்தில் பக்கத்தில் அடிக்கடி வர்றப்போ மோதலில் வந்து அது ஈடுபடுது மோதலில் வந்து அது ஈடுபடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வினையூக்கி அப்படின்னா வினையூக்கி என்பது வினையில் நேரடியாக ஈடுபடாது வினையூக்கி அப்படின்னா வந்து வினையில் வந்து நேரடியாக ஈடுபடாது அப்போது அந்த வினையினுடைய வேகத்தை வந்து அது அதிகரிக்கும் அந்த வினையினுடைய வேகத்தை வந்து அது அதிகரிக்கும் பொட்டாசியம் குளோரைட்டை சூடுபடுத்தும் போது ஆக்சிஜன் மிக குறைவான வேகத்தில் வெளியேறுகிறது அதாவது பொட்டாசியம் குளோரைட்டை வந்துட்டு நம்ம சூடுபடுத்துகிறப்போ ஆக்சிஜன் வந்து ரொம்ப குறைவான நேரத்தில் தான் வெளியேற்றுது ஆனால் மாங்கனீசு டைஆக்சைடு வந்துட்டு வினைபடு பொருளோடு சேர்ந்ததுக்கு அப்புறமா மாங்கனீசு டைஆக்சைடு வந்துட்டு வினைபடுற பொருள் இருக்கு இல்லையா அது கூட சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஆக்சிஜன் வந்து வெளியேறுகிற வேகம் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்பவுமே அதை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஆக்சிஜன் வெளியேற வேகம் வந்து ரொம்பவுமே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து வினைபடு பொருள்களினுடைய புறப்பளவு புறப்பரப்பளவு அதாவது வினைபடு பொருள்களினுடைய புறப்பரப்பளவு வேதி வினையில் கட்டியான வினைபடு பொருள்களை விட தூளாக்கப்பட்ட வினைபடு பொருள்கள் விரைவாக வினைபுரியும் அதாவது வேதி வினையில் வந்து கட்டியாக இருக்கிற வினைபடு பொருளை விட தூளாக்கப்படுற வினைபடு பொருள் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சீக்கிரமாக வினைபுரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க கட்டியான கால்சியம் கார்பனேட்டை விட தூளாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்துடன் மிக விரைவாக வினைபுரியும் ஏன் அப்படின்னா தூளாக்கப்பட்ட கால்சியம் கார்பனேட்டில் புறப்பரப்பளவு அதிக அளவு இருப்பதால் வினைவேக நி வினைவேகமாக நிகழ்விக்கிறது அதாவது கட்டியான கால்சியம் கார்பனேட் இருக்கு இல்லையா அதை விட தூளாக்கிற கால்சியம் கார்பனேட்டை வந்து ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தோட ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து வினைபுரியும் அப்போது ஏன் அப்படின்னா இந்த தூளாக்கிற வந்து இந்த தூளாக்கப்பட்டிருக்க கால்சியம் வந்து கார்பனேட்டில் வந்து புறப்பரப்பளவு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால வினை வேகமாக நிகழுது வினை வந்து வேகமாக நிகழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து சமநிலை இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மீள் வினை விலையில் மீள் வினையில் முன்னோக்கு வினையும் பின்னோக்கு வினையும் ஒரே நேரத்தில் நடைபெறும் அதாவது மீள் வினை இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து முன்னோக்கு வினையும் பின்னோக்கு வினையும் ஒரே நேரத்தில் தான் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முன்னோக்கு வினையின் வேகமும் பின்னோக்கு வினையின் வேகமும் சமமாக இருக்கும்போது வினை விலை பொருள் உருவாகிறது உருவாகாது அதாவது முன்னோக்கு வினையினுடைய நேர வேகமும் பின்னோக்கு வினையினுடைய வேகமும் சமமாக இருக்கிறப்போ அதில் வந்து அதில் வந்து வினை விலை பொருள் வந்து உருவாகாது இந்த நிலை வந்துட்டு சமநிலை அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க இந்த நிலைக்கு பேர் சமநிலை இந்த நிலையை அடைந்த பிறகு வினைபடு பொருள் மற்றும் வினை விலை பொருள்களின் அளவில் மாற்றம் ஏற்படுவது இல்லை அதாவது இந்த வினைபடு பொருளில் வந்து வினை விலை பொருள்களினுடைய அளவில் வந்து மாற்றம் எதுவுமே இது ஏற்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரே வேதி வினையில் எட்டப்படும் சமநிலையே வேதி சமநிலை ஒரே வேதி வினையில் எட்டப்படுற சமநிலையை தான் வேதி சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதி சமநிலை அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு மே அதாவது ஒரு மீள் வேதி வினையின் வினைபடு பொருள் மற்றும் வினை பொருளில் வினை விலை பொருளின் செறிவில் எந்த மாற்றமும் நிகழாத நிலையாகும் அதாவது வேதி சமநிலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மீள் வேதி வினையினுடைய வினைபடு பொருள் இல்லைனா வினை விலை பொருளினுடைய செறிவில் எந்த மாற்றமுமே நிகழாது நில் நிகழாத நிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் முன்னோக்கு வினையின் வேகம் சமநிலையில் வந்துட்டு முன்னோக்கு வினையினுடைய வேகம் ஈக்குவல் டு பின்னோக்கு வினையினுடைய வேகம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது தான் அடுத்ததான் வந்து விளக்கம் விளக்கம் அப்படின்னா வினையின் தொடக்கத்தில் முன்னோக்கு வினையானது வேகமானது அதாவது வினையனுடைய தொடக்கத்தில் வந்து முன்னோக்கு வினை வந்து வேகமாக இருக்கும் அப்போ பின்னோக்கு வினை வந்து வேகத்தை விட அதிகமாக இருக்கும் முன்னோக்கு வினை வேகமாக இருக்கும் முன்னோக்கு வினையினுடைய வேகத்தை விட பின்னோக்கு வினை வந்து அதிகம் வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இருந்த போதிலும் வினை நடைபெறும் பொழுது வினைபடு பொருளின் செறிவு குறைகிறது மற்றும் வினை விலை பொருளின் செறிவு அதிகரிக்கிறது அப்போ இருந்தப்போவும் வினை நடை அதாவது வினை நடைபெறப்போ வினைபடு பொருளில் செறிவு வந்து குறையுது ஆனால் வினை விலை பொருளில் வந்து செறிவு அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது வினை வேகம் வந்து வினை வேகம் அப்படிங்கிறது வந்து செறிவுக்கு நேர்விகித தொடர்பு 
இருக்குது வினைவேகம் வந்து செறிவுக்கு வந்து நேர்விகித தொடர்பு இருக்கு ஆனால் முன்னோக்கு வினையில் வினைபடு பொருள் வந்து செறிவு நேரத்தை பொறுத்து குறையுது அதாவது முன்னோக்கு வினையில் வந்துட்டு வினைபடு பொருள் வந்து செறிவு நேரத்தை பொறுத்து குறையிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது வினைவேகமும் குறையிறது செறிவு நேரத்தை பொறுத்து குறையுதா அதனால தான் வந்து வினைவேகமும் குறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் பின்னோக்கு வினையின் வினைவேகம் அதிகரிக்குது அதே மாதிரி தான் பின்னோக்கு வினையினுடைய அதே மாதிரி தான் பின்னோக்கு வினையினுடைய வினைவேகம் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இரு வினைகளின் வினைவேகமும் சமாகமாகின்றன அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலை இருக்கும் இல்லையா அந்த நிலையில் வந்து ரெண்டு வினை வினைவேகம் இருக்கும் அந்த அது ரெண்டுமே வந்து சமமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலையில் இந்நிலையில் வினைபடு மற்றும் விளைபொருளின் செறிவு நேரத்தை பொறுத்து மாறுவதில்லை அதாவது இந்த நிலையில் வினைபடு பொருள் வந்து விளைபொருளினுடைய செறிவு நேரத்தை பொறுத்து மாறுறதில்லை இந்த நிலையை தான் வந்து சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கால்சியம் கார்பனைட் சிதைந்து கால்சியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் மாறும் வினையை கருதும் அதாவது கால்சியம் வந்து கார்பனைட் செதஞ்சு கால்சியம் ஆக்சைடாகவும் கார்பன் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் மாறுற வினை தான் அப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வினை வந்து ஒரு ஒரு வகையான மீள் வினை ஒரு வேதி வினையின் வேகமானது எவ்வளவு விரைவாக அதன் வினைபடு பொருள்களின் அளவு குறைகிறது என்பதை சார்ந்ததாகவும் அதாவது ஒரு வேதி வினையினுடைய வேகம் வந்து எவ்வளவு விரைவா அதாவது ஒரு வேதி வினையினுடைய வேகம் வந்து எந்த அளவு விரைவா அதன் வினைபடு பொருளினுடைய அளவை குறைக்குது அப்படின்றத பார்க்குறாங்க அப்போ இந்த வினை வந்து ஒரு மூடின கலனில் வந்து அதாவது ஒரு மூடிய கலனில் வந்து நடைபெறதுனால அது வந்து வேதி சமநிலையை அடையுது அது வந்து ஒரு வேதி சமநிலையை வந்து அது அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதனுடைய சமன்பாடு வந்து சிஏசிஓ த்ரீ சிஏசிஓ த்ரீ ஆஃப் எஸ் இது எப்படி எழுதலாம் சிஏஓ ஆஃப் எஸ் பிளஸ் சிஓ டூ ஆஃப் ஜி அப்படின்னு கூட இதை நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சிஏசிஓ த்ரீனுடைய சிதைவு வந்து சிஏஓ மற்றும் சிஓ டூ வினை வேகம் செயற்கை வினையினுடைய வேகம் இந்த ரெண்டு வேகமுமே வந்து வேதியியல் மாற்றங்களில் இல்லாமல் இயற்பியல் மாற்றங்கள்லையும் வந்து சமநிலை அடைஞ்சது இல்லை இயற்பியல் மாற்றங்களில் கூட இது சமநிலை அடைஞ்சது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூடிய கலனில் வைக்கப்பட்ட நீரானது ஆவியாகும் போது நீராவியாக மாறி கலனில் ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது அதாவது மூடி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த அந்த கலனில் வைக்க வச்சிருக்க தண்ணியானது வந்துட்டு ஆவியாகிறப்போ நீராவியாக மாறி கலனில் வந்து ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் நீராவி குளிர்ந்த நீராக மாறுகிறது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து தண்ணி வந்து ஒரு நீராவியாக மாறுது அப்போது அப்போது இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் வந்து நீராவி குளிர்ந்த நீராக மாறுறப்போ இந்த ஆவி வந்து சுருங்கும் அதனுடைய வேகமும் வந்துட்டு நீராவியாக மாறும் வேகமும் வந்து சமமாகிறப்போ தான் இந்த நிலை வந்து சமநிலை அடையுது இந்த நிலை வந்து சமநிலை அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஐ அதாவது ஆவியாதல் குளிர்தல் ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஜி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிலையில் வந்து ரெண்டு நிலைகள்லையுமே வந்துட்டு நீரினுடைய கன அளவும் நீராவியினுடைய கன அளவும் மாறாது இந்த நிலை இந்நிலையில் வந்துட்டு ரெண்டு நிலைகள்லையுமே வந்துட்டு நீரினுடைய கன அளவும் நீராவியினுடைய கன அளவும் மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்துட்டு ஒரு இயற்பியல் மாற்றம் இது வந்துட்டு ஒரு இயற்பியல் மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனவே இம்மாற்றத்தில் எட்டப்படும் சமநிலை இயற்பியல் சமநிலை இந்த மாற்றத்தில் எட்டப்படுற சமநிலை வந்து இயற்பியல் சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இயற்பியல் சமநிலை அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா நிலைகள்லையுமே வந்து கன அளவு மாறாது அது வந்து நீராவி நேரம் இங்கே பாருங்கள் ஆரம்ப நிலை இடைநிலை சமநிலை இதில் எதுலையுமே அது மாறாது ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஜி ஹெச் டூ ஆஃப் ஜி ஹெச் டூ ஆஃப் ஜி ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஐ ஹெச் டூ ஆஃப் ஐ ஹெச் டூ ஆஃப் ஐ ஆரம்ப நிலை இடைநிலை சமநிலை எல்லாமே ஒரே நிலையில் தான் இருக்கும் இதுதான் இயற்பியல் நிலை அப் இதுதான் இதுதான் வந்துட்டு இயற்பியல் நிலை இங்கே வருங்க இந்த மூன்று வகையான டைகிராம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஜி ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஜி ஹெச் டூ ஆஃப் ஜி ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஐ ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஐ ஓ ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஐ இந்த மூன்று வகையான டைகிராம் கொடுத்து இதுதான் இயற்பியல் சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சமநிலையினுடைய பண்புகள் என்னென்னா வேதி சமநிலையில் முன்னோக்கு விச வினையின் வேகமும் பின்னோக்கு வினையின் வேகமும் சமம் அதாவது வேதி சமநிலையில் முன்னோக்கு வினையினுடைய வேகமும் வேதி சமநிலையாக இருக்கிறப்போ முன்னோக்கு வினையினுடைய வேகமும் பின்னோக்கு வினையினுடைய வேகமும் சமமாக இருக்கும் அப்போ நேரத்தை பொறுத்து தான் அழுத்தமும் செறிவும் நிறமும் அடர்த்தியும் பாகுநிலையும் மாறாது இந்த மாதிரியான நிலை எல்லாமே மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
வேதி சமநிலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயங்கு சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதி சமநிலை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயங்கு சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா இது வந்து முன்னோக்கு வினையையும் பின்னோக்கு வினையையும் தொடர்ந்து நிலையாக நடத்திட்டு இருக்கும் முன்னோக்கு வினையையும் பின்னோக்கு வினையும் தொடர்ந்து நிலையான ஒரு நிலையான வினையாக நடத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இயற்பியல் சமநிலையில் அனைத்து நிலைமக நிலைமைகளும் மாறாத கன அளவை பெறுகின்றன அதாவது இயற்கை சமநிலையில் இயற்பியல் சமநிலையில் வந்து எல்லா நிலைமையுமே வந்துட்டு மாறாத கன அளவை பெ பெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அடுத்து வந்து காற்றடைக்கப்பட்ட குளிர்பானங்களில் கார்பன் டை ஆக்சைடு நீரில் கரைக்கப்பட்டு அதாவது காற்றடைக்கப்பட்டிருக்க குளிர் குளிர்பானங்களில் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நீரில் கரைக்கப்பட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து நீரில் கரைக்கப்பட்டு அதாவது சோடா வந்து ஒரு பாட்டிலில் வச்சுருக்காங்க அப்போது வாயு வெளியேறா வண்ணம் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வாயு வந்துட்டு வெளியேறாத வண்ணத்தில் வந்து அடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அந்த நிலை வந்து பாட்டிலில் கரைக்கப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு அந்த நிலை வந்து பாட்டிலில் கரைக்கப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கார்பனிக் அமிலம் வாயு நிலை கார்பன் டை ஆக்சைடு வாயுவும் ஒன்றோடு ஒன்று சமநிலையில் உள்ளன அப்போது நீங்கள் பாட்டிலை திறந்தவுடன் வாயு நிலை கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியேறுகிறது அப்போ நம்ம வாட்டில் திறந்ததுக்கப்புறம் வாயுவோட கா வாயுநிலையினுடைய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வெளியேறுது அப்போது கரைக்கப்பட்ட கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வாயு வெளியேற பொருட்டு கலையா அதாவது கரையா நிலைக்கு வந்து மறுபடியும் திரும்புது கரையராத கரையாத நிலைக்கு வந்து இது மறுபடியும் திரும்புது ஏன் அப்படின்னா நீ பாட்டிலை திறந்து நீண்ட நேரம் வைக்கும் பொழுது கார்பன் டை ஆக்சைடு அனைத்தும் வெளியேறி சிஓ டூ இல்லாத திரவமாக மாறுகிறது அப்போ நம்ம பாட்டில் திறந்து வைக்கிறப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாமே வெளியே போயிடுது அப்போ அது சிஓ டூ இல்லாத ஒரு திரவமாக இது மாறிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீரினுடைய அயனி பெருக்கம் தூய நீர் ஒரு மின்கடத்தா பொருள் என்று பெரும்பாலும் கருதப்பட்டாலும் துல்லியமான அளவீடுகள் தூய நீர் சிறிதளவு மின்சாரத்தை கடத்துகிறது அதாவது சுத்தமான தண்ணி வந்துட்டு ஒரு மின்கடத்தா பொருள் அப்படின்னாலும் ரொம்பவுமே வந்துட்டு கருத்த கருதப்படாது அதாவது ஒரு துல்லியமான அளவீடுகளில் வந்துட்டு சுத்தமான தண்ணியை தான் ஒரு சிறு ஒரு சிறு சின்ன அளவு மின்சாரத்தை வந்து இது கடத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து நீரின் தன் அயனியாதல் இது நீரின் தன் அயனியாதல் விளைவாக நடைபெறுகிறது நீர் வந்து தன்னுடைய அயனியாகிறதன் விளைவாக இது நடைபெறுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீரின் சுய அல்லது சுய அயனியாதல் என்பது இரு நீர் மூலக்கூறுகள் இணைந்து அயனிகளை தோற்றுவிக்கும் நிகழ்வாகும் அதாவது தண்ணி அது வந்து சுய இல்லைனா சுய அயனியாதல் அப்படிங்கிற ரெண்டு நீர் மூலக்கூறாவும் இணைஞ்சு அயனியை வந்து தோற்றுவிக்கிற ஒரு நிகழ்வு தான் நீர் அயனி பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நிகழ்வு அப்போ தான் ஒரு தண்ணி வந்து மூலக்கூறுலேருந்து ஒரு புரோட்டான் வந்து இன்னொரு மூலக்கூறுக்கு வந்து மாற்றப்படுது அப்போது ஹைட்ராக்சைடு அயனி வந்து இதில் உருவாகுது மாற்றுறதுனால ஹைட்ராக்சைடு அயனி வந்து உருவாகுது இப்போ புரோட்டான் வந்து இன்னொரு நீர் மூலக்கூறோட சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் அப்படிங்கிற ஒரு அயனியை வந்து இது உருவாக்குது இன்னொரு மூலக்கூறோட சேர்ந்து ஹைட்ரோனியம் அப்படிங்கிற ஒரு அயனியை வந்து இது உருவாக்குது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஹெச் டூ ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஐ ப்ளஸ் ஹெச் டூ ஓ ஆஃப் ஐ இதை வந்து ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஆஃப் ஏக்யூ ப்ளஸ் ஓஹெச் ஆஃப் ஏக்யூ அப்படின்னு இதை மாற்றுறாங்க இங்கே படத்தில் கொடுத்துருக்காங்க டூ ஹெச் டூ ஓ ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இவ்வாறு உருவாகும் ஹைட்ரோனியம் அயனி ஒரு வலிமையான அமிலமாகும் அதாவது இப்படி உருவாகிற ஒரு ஹைட்ரோனியம் அயனி வந்துட்டு ஒரு வலிமையான அயனி அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஹைட்ராக்சில் அயனி ஒரு வலிமையான காரமாகும் ஹைட்ராக்சிலில் வந்துட்டு அயனி வந்து ஒரு வலிமையான காரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது அது அவை உரு உருவானவுடன் மீண்டும் இணைந்து நீரை தருகின்றன அது உருவானதுக்கு அப்புறமா மறுபடியும் இணைஞ்சு ஒரு தண்ணியை தருது இது வந்து ஒரு மீள் வினையாகும் இதை வந்து ஒரு மீள் வினையாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேலும் இவ்வினை விரைவில் சமநிலையை அடைகிறது மேல இந்த வினை வந்து மறுபடியும் ஒரு சமநிலையை அடையுது அப்படின்னு சொல்றாங்க எனவே உருவான அயனிகளின் செறிவு மிக குறைவாகும் அப்போ உருவான அயனிகளினுடைய செறிவு செறிவு வந்து ரொம்பவுமே குறைஞ்சுதா இருக்கும் இந்த ஹைட்ராக்சில் மற்றும் ஹைட்ரோனியம் அயனிகளின் செறிவுகளின் பெருக்கு தொகையே நீரின் அயனி பெருக்கம் அதாவது இந்த ஹைட்ராக்சில் இல்லைனா ஹைட்ரோனியம் அப்படிங்கிற அயனி இருக்கும் இல்லையா அது வந்து செறிவு செறிவுகளை வந்து பெருக்கு தொகையை வந்து தண்ணியில் வந்து அயனி பெருக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து கேடபிள்யூ கேடபிள்யூ அப்படின்னும் அழைக்கிறாங்க இதை வந்து கணித சமன்பாடால் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா 
கேடபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு ரெண்டு இதாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்போது ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ்ஸை வந்துட்டு எளிமையாக ஹெச் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போது நீரினுடைய ஐனி பெருக்கத்தை கேடபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஹெச் ப்ளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு நம்ம எழுதலாம் இதனுடைய அழகு மோல் ஸ்கொயர் வந்து டெசிமீட்டர் மைனஸ் சிக்ஸ் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்போது இது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் தான் இதனுடைய மதிப்பு வந்து ஒன் பாயிண்ட் டபுள் ஜீரோ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் ஃபோர்டீன் இதனுடைய மதிப்பு அடுத்து பிஹெச் அளவுகோல் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது நீரினுடைய சுய அயனியா இது நீரின் சுய அயனியாதல் பண்பினால் எல்லா நீர்கரைசல்களையும் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹைட்ராக்சில் அயனிகளை கொண்டிருக்கும் இது வந்து நீரினுடைய சுய அயனியாதல் பண்பினால தான் எல்லா நீர்கரைசல்லையுமே வந்துட்டு ஹைட்ரஜன் ஹைட்ராக்சில் அயனிக கொண்டிருக்கு இதனுடன் நீரில் கரைக்கப்படும் சேர்மங்களும் அயனியாக்குதலுக்கு உட்பட்டு ஹைட்ரஜன் அல்லது ஹைட்ராக்சில் அயனிகளை தரலாம் அதாவது இதில் தண்ணியில் கரெக் கரைக்கப்பட்டிருக்க சேர்மமும் அயனி ஆக்குறதுக்கு உட்பட்டு தான் ஹைட்ரஜனில் இல்லைனா ஹைட்ராக்சில் அயனிகளை தரலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அயனிகளை செறிவு வந்து ஒரு கரைசலினுடைய அமிலத்தன்மை செறிவு வந்து ஒரு கரைசலினுடைய அமிலத்தன்மை இல்லைனா காரத்தன்மையை தீர்மானிக்குது கரைசலினுடைய அமிலத்தன்மை இல்லைனா காரத்தன்மையை வந்து இது தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஹெச் அளவுகோல் வந்து ஒரு கரைசலினுடைய ஹைட்ரஜன் பிஹெச் அளவுகோல் வந்து ஒரு கரைசலினுடைய ஹைட்ரஜன் பிஹெச் அளவுகோல் வந்து ஒரு கரைசலினுடைய ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து அயனி செறிவை வந்து அளக்கிறதுக்கு உதவுகிற ஒரு அளவீடு அயனி செறிவை வந்து அளக்கிறதுக்கு உதவி உதவுகிற ஒரு அளவீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஹெச் என்ற குறியீட்டில் வந்து பி அப்படிங்கிறது வந்து போட்டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜெர்மானிய சொல்ல குறிக்க ஜெர்மானிய சொல் இது வந்துட்டு இது வந்துட்டு இந்த பவர் இந்த பொருள் வந்துட்டு என்னென்னா பவர் அப்படிங்கிறத குறிக்கிது இது வந்து டென்மார்க் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு உயிரி வேதியியல் விஞ்ஞானி அதாவது டென்மார்க்க டென்மார்க் டென்மார்க் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு உயிரியல் விஞ்ஞானி வந்து எஸ்பிஎல் சாரன்சன் அப்படிங்கிறவனால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் வந்துட்டு இதை முன்மொழிஞ்சாங்க அப்போது பிஹெச் அளவீடு அப்படிங்கிறது வந்து ஜீரோ முதல் பதினான்கு முடிய உள்ள எண்களை கொண்ட அளவீடு ஜீரோ முதல் பதினான்கு வரைக்குமே இருக்கிற ஒரு கரைச கரை ஒரு அளவீடை கொண்ட ஒரு எண்ணெய் கொண்ட ஒரு அளவீடு இது வந்து ஒரு கரைசலாக இந்த கரைசல் வந்து அமிலமாக காரமாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது நடுநிலை தன்மை வாய்ந்த என குறிப்பிட உதவுகிறது அதாவது நடுநிலை தன்மை வாய்ந்ததா அப்படிங்கிறது குறிப்பிட உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது அமிலங்களினுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழை விட குறைவாக இருக்கும் அப்போ காரங்களினுடைய பிஹெச் மதிப்பும் வந்து ஏழை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ நடுநிலை கரைசலினுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழுக்கு சமமாக இருக்கும் அமிலம் வந்து இது எல்லாமே பிஹெச் மதிப்பில் வந்து அமிலம் வந்து ஏழை விட குறைவாக இருக்கும் காரம் வந்து ஏழை விட அதிகமாக இருக்கும் நடுநிலை கரைசல் வந்து ஏழை விட ஏழுக்கு சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிஹெச் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஹைட்ரஜனுடைய அயனி செறிவின் அரிய அயனி செறிவின் வந்து பத்து அடிப்படையாக கொண்ட மடக்கையின் எதிர்மதிப்பு பத்து அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு மடக்கையினுடைய எதிர்மதிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஹெச் ப்ளஸ் பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஹெச் ப்ளஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த டயக்ராமில் இந்த அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க சில பொருள் பிஹெச்னுடைய அட்டவணை கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் பொதுவான அமிலங்கள் பிஹெச் பொதுவான காரங்கள் அதே மாதிரி அதனுடைய அளவு ஹெச்சிஐ வந்து நான்கு சதவீதம்னா ஜீரோ ரத்த பிளாஸ்மா ஏழு பாயிண்ட் நாலு வயிற்றில் வந்து இர இறப்பை உள்ள அமிலம் வந்து ஒன்று இதனுடைய முட்டை வெள்ளை கரு வந்து எட்டு எலுமிச்சை சாறு வந்து இதில் ரெண்டு கடல் நீர் வந்து எட்டு வினிகர் அசிட்டிக் அமிலம் வந்து மூன்று சமையல் சோடா ஒன்பது ஆரஞ்சு பழம் வந்து மூன்று புள்ளி ஐந்து அமில நீக்கி வந்து பத்து சோடா நீர் திராட்சை வந்து நான்கு அமோனியா நீர் வந்து பதினொன்று புளித்த பால் வந்து நான்கு புள்ளி ஐந்து சுண்ணாம்பு நீர் வந்து பன்னெண்டு தூய பால் வந்து ஐந்து வடிகால் சுத்தமாக்கும் பொருள் வந்து பதிமூன்று மனிதனுடைய உமிழ்நீர் வந்து ஆறு முதல் எட்டு எரிசோடா வந்து நான்கு பர்சன்ட் முதல் நான்கு பர்சன்ட் என்ஏ ஓஹெச் வந்து பதினான்கு தூய தண்ணி அதாவது சுத்தமான தண்ணி வந்து ஏழு மெக்னீசிய பால்மம் வந்து பத்து இதில் தக்காளி சாறு வந்து நான்கு புள்ளி இரண்டு காஃபி வந்துட்டு ஐந்து புள்ளி ஆறு இதெல்லாமே வந்துட்டு ஒரு அட்டவணை தான் இந்த அட்டவணையெல்லாம் ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டன்ட் பிஹெச் தாளை கொண்டு ஒரு கரைசலின் அதாவது பிஹெச் தாளை கொண்டு ஒரு கரைசலின் பிஹெச்ஐ எவ்வாறு அளவிடலாம் அதாவது பிஹெச் தாளை வச்சு ஒரு கரைசலினுடைய பிஹெச் அளவை எப்படி கணக்கிடலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒரு கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பினை பொது நிறங்காட்டி ஒன்றின் உதவியால் கண்டறிய முடியும் அதாவது ஒரு கரைசலினுடைய பிஹெச் மதிப்பை ஒ
முழங்காட்டி வந்து சில சாயங்களினுடைய ஒரு கலவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கரைசலாகவோ அல்லது தாழ்வடிவிலோ பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்த கரைச இது வந்து கரைசலாவோ இல்லைன்னா தாழ்வடிவிலையோ கூட இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இங்கே பாருங்கள் பொது நிறங்காட்டி பிஹெச் அளவீடு கொடுத்துருக்காங்க நான்கு நான்கு வந்து ரெட்டு ஃபைவ் வந்து ஆரஞ்சு சிக்ஸ் வந்து எல்லோ இது மூணு ஒன்று அமில க்ரீன் ஏழு வந்துட்டு நடுநிலை இது வந்து நடுநிலை எட்டு ஒன்பது பத்து வந்துட்டு டார்க் க்ரீன் ப்ளூ வயலட் இது வந்துட்டு காரம் இந்த மூணு காரம் இதுதான் பிஹெச்சினுடைய நிறங்காட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பள்ளி ஆய்வக அளவிலான பிஹெச் அளவீட்டுக்கு பிஹெச் தலை பயன்படுத்துவது ஒரு பொதுவான முறையாகும் அதாவது ஆய்வகத்தில் வந்து பிஹெச் அளவீட்டுக்கு வந்து பிஹெச் தாளை பயன்படுத்துகிறது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு பொதுவான வி விஷயந்தான் இது வந்து பிஹெச் தாள் நிறங்காட்டியில் கலவையால் ஆனது தான் இது வந்து பிஹெச் தாள் நிறங்காட்டிகளினுடைய ஒரு கரவ கலவையால் ஆனது தான் இது வந்து பிஹெச்சில் குறுக்க குடி குறிக்க குறிப்பிட்ட ஒரு நிறத்தை தான் காட்டுது பிஹெச்சில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தை தான் இது காட்டுது பிஹெச்சில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நிறத்தை தான் இது காட்டுது இந்த நிறங்காட்டியினுடைய குடுவையோடு பாட்டிலோடு ஒரு நிற வழிகாட்டி தரப்படுகிறது இந்த நிறங்காட்டியினுடைய குடுவையில் வந்து பாட்டிலோட ஒரு நிறங்க நிற வழிகாட்டி வந்து தரப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா நிறங்காட்டி வந்து நீள்வடிவ காகித துண்டாவும் தரப்படுது நீள்வடிவ காகித துண்டாவும் இதை தரப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தாள் வந்து பிஹெச் தாள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இந்த தாளை வந்து பிஹெச் தாள் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க ஒரு துளி சோதனை கரைசல் பொது நிறங்காட்டியுடன் சேர்க்கப்பட்டு அல்லது பிஹெச் தாளில் வைக்கப்பட்டு நிறபாட்டியலுடன் தொடர்பு படுத்தி பிஹெச் மதிப்பு கண்டறியப்படுகிறது ஒரு துளி அதாவது ஒரு சோதனையில் வந்துட்டு ஒரு துளி கரைசல் ஒரு நிறங்காட்டியுடனோ சேர்த்து பிஹெச் தாளில் வச்சு நிறபாட்டியில் நிறப்பட்டியலோட தொடர்பு படுத்தி பிஹெச் மதிப்பை வந்து இதில் கண்டறியிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு கண்டறியப்படும் மதிப்புகள் தோராயமான மதிப்புகளே ஆகும் தோராயமான மதிப்பு தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக மனித ரத்தத்தினுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் மனித ரத்தத்தினுடைய பிஹ பி மனித ரத்தத்தினுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அடுத்து அன்றாட வாழ்வின் பிஹெச்சினுடைய பண்பு நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் பிஹெச்சினுடைய பண்பு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் தாவரங்களும் விலங்குகளும் பிஹெச் சார்ந்த உணவு உணர்வுள்ளவையா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் நமது உடலான ஏழு புள்ளி ஜீரோ முதல் ஏழு புள்ளி எட்டு வரை உள்ள பிஹெச் எல்லை சார்ந்து வேலை செய்கிறது அதாவது நம்ம உடலில் ஏழு புள்ளி ஜீரோ முதல் ஏழு புள்ளி எட்டு வரைக்குமே வந்துட்டு பிஹெச் எல்லை வந்துட்டு சார்ந்து வேலை செய்யுது அப்போது உயிரினங்கள் வந்து ஒரு குறுகிய பிஹெச் எல்லைக்குள் மட்டுமே உயிர் வாழ முடியும் உயிரினங்கள் வந்து ஒரு குறுகிய ஒரு சின்ன பிஹெச் எல்லைக்குள்ளே மட்டும்தான் உயிர் வாழ முடியும் உடலில் உள்ள திரவங்கள் வெவ்வேறு பிஹெச் மதிப்பை கொண்டவை உடல் நம்ம உடலில் இருக்கிற திரவம் வந்து வேறு வேறு பிஹெச் மதிப்புகளை கொண்டது தான் எடுத்துக்காட்டு வந்து மனித ரத்தத்தில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏழு புள்ளி முப்பத்தைந்துலேருந்து ஏழு புள்ளி நாற்பத்தைந்து ஆகும் இந்த மதிப்பிலிருந்து குறைந்தாலோ அல்லது அதிகரித்தாலோ நோயை வந்து இது உண்டாகும் உண்டாக்கும் இந்த ஏழு புள்ளி முப்பத்தஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி நாற்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இருக்கணும் இது ரெண்டுலேருந்தும் குறைஞ்சது அப்படின்னா நமக்கு வந்து நோயை உண்டாக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது மனித செரிமான மண்டலத்தில் பிஹெச் மதிப்பு மனித செரிமான மண்டலத்தில் வந்து பிஹெச் மதிப்பு நமது இறைப்பை ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை அதாவது நம்மளுடைய இறைப்பை ஹைட்ரோக்ளோரிக் அமிலத்தை சுரக்கிறது வந்து ஒரு வியப்பூற்ற செய்தி தான் இந்த அமிலம் வந்து இறப்பையை பாதிக்காமல் உணவை செரிக்க உதவுது இந்த அமிலம் வந்து இறப்பையை வந்து பாதிக்காமல் உணவை செரிக்கிறதுக்கு உதவுது சரியான செரிமானம் இல்லாதப்பவும் இறைப்பையானது வந்துட்டு கூடுதலான அமிலத்தை சார்ந்து தான் சுரந்து தான் வலிமையை வலியையும் அதாவது இந்த சரியான செரிமானம் இல்லாதப்போ இறைப்பை வந்துட்டு கூடுதலாக வந்து அமிலத்தை சுரந்து வலியையும் எரிச்சலையும் ஏற்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இறைப்பை இருக்கிற திரவத்தினுடைய தோராயமான பிஹெச் மதிப்பு வந்து டூ பாயிண்ட் ஓ இறப்பையில் இருக்கிற திரவத்தினுடைய பிஹெச்சினுடைய மதிப்பு வந்து டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற அளவு தான் அடுத்து பிஹெச் மாற்றம் பட்சிதைவுக்கு காரணம் பிஹெச்சினுடைய மாற்றம் வந்து பட்சிதைவுக்கு காரணம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் மனித உமிழ் நீரின் பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஆறு புள்ளி ஐந்து முதல் ஏழு புள்ளி ஐந்து வரை உள்ளது மனித உயிரில் உள் மனித மனிதனுடைய உமிழ் நீர் அதாவது எச்சியில் வந்துட்டு பிஹெச்சினுடைய மதிப்பு வந்து ஆறு புள்ளி அஞ்சுலேருந்து ஏழு புள்ளி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கும் நமது பட்களின் மேற்பரப்பு படலமானது கால்சியம் பாஸ்பேட் என்ற மிக கடினமான பொருளினால் ஆனது கால்சியம் பாஸ்பேட் அப்படிங்கிற ஒரு மிக கடினமான பொருளால் தான் நம்ம பட்கள் ஆகியிருக்கு அது ஏன் அப்படின்னா உமிழ் நீரினுடைய பிஹெச் அளவு வந்து அஞ்சு புள்ளி கீழே குறையும் பொழுது பட்களினுடைய மேற்பரப்பு படலம் வந்து எனாமல் வந்து பாதிக்கப்படுது அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு கீழே குறையிறப்போ பட்களில் ஏற்படுற படலம் வந்து அதாவது
நடுநிலையாக்கம் செய்கிற என்னுடைய பட்சிதிவையும் தடுக்குது அமிலத்தன்மையையும் நடுநிலையாக்கிற செய்கிற பட்சிதிவையும் இது தடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மண்ணினுடைய பிஹெச் அப்படின்னா அடுத்ததான் மண்ணினுடைய பிஹெச் விவசாயத்திற்கு மண்ணின் பிஹெச் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது விவசாயத்துக்கு வந்து மண்ணினுடைய பிஹெச் வந்து ரொம்பவுமே முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது தான் சிட்ரிக் அமிலம் வந்துட்டு இந்த பழங்கள் சற்று காரத்தன்மையாக மண்ணிலையும் ஒரு நெல் நெல் அமிலத்தையும் கொண்ட மண்ணிலையும் கரும்பு நடுல நடுநிலைத்தன்மையை கொண்ட மண்ணிலையும் வளரும் க கரும்பு வந்து நடுநிலை தன் தன்மை கொண்ட மண்ணில் தான் இது வளரும் அப்போது இது மழைநீ அடுத்து மழைநீரினுடைய பிஹெச் அப்படின்னா மழைநீரின் பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏறக்குறைய ஏழு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மழைநீர் வந்து நடுநிலைத்தன்மையானதாகவும் தூய்மையானதாகவும் குறிக்குது நடுநிலைத்தன்மையானதாகவும் தூய்மையானதாகவும் இது குறிக்குது வளிமண்டல காற்று வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வளிமண்டலத்திலிருந்து வர காற்றை வந்து சல்ஃபைடு டை சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைட்ரஜன் ஆக்சைடு வந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடும் வாயுக்களால் மாசுபடுறப்போ அது வந்து ம மழை தண்ணீருக்குள்ளே அதில் வந்து கரைஞ்சி பிஹெச் மதிப்பை வந்து ஏழை விட குறைய செய்யுது பிஹெச் மதிப்பை வந்து ஏழை விட குறைய செய்யுது இப்படி மழைநீரினுடைய பிஹெச் வந்துட்டு ஏழை விட குறையிறப்போ அந்த மலை வந்து அமில மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மலை வந்து அமில மலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அமில மலை வந்து நீர் ஆறில் ஆறுகளில் சேர்றப்போ அதனுடைய பிஹெச் பிஹெச் மதிப்பு வந்து குறையுது அதனுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து குறையுது இதனால் வந்து நீர்வாழ் உயிர்களினுடைய வாழ்வு வந்து பாதிக்கப்படுது நீர்வாழ் உயிர்களினுடைய பாதிப்பு இதனால பாதிக்கப்படுது அடுத்தது கருத்து சிந்தனை இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் அரை வெப்பநிலையில் தூய நீரின் பிஹெச் மதிப்பு ஏழு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கான கணக்கீடு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம் பிஹெச் என்பது நைட் பிஹெச் என்பது ஹைட்ரஜன் அயனி செறிவின் பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மடக்கையின் எதிர் மதிப்பாகும் அதாவது பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் அப்படின்னா ஹெச் ப்ளஸ் எடுத்துக்காட்டு வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று எம் ஹெச்என்ஓ த்ரீ கரைசலின் பிஹெச் மதிப்பை காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுதான் கொஸ்டின் தீர்வு என்னென்னா ஹெச் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஹெச் ப்ளஸ் பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டூ பிஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஒன் மைனஸ் டூ லாக் டென் டென் பிஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு லாக் டென் லாக் டென் டென் பிஹெச் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ பிஹெச்சினுடைய அளவு வந்து இப்போ பிஹெச்சினுடைய அளவு என்னவாக இருக்கும் டூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போது பிஓஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து பிஓஹெச் என்பது ஹைட்ராக்சில் அயனி செறிவின் பத்தை அடிப்படையாக கொண்ட மடக்கையின் எதிர்மதிப்பாகும் பிஓஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து ஹைட்ராக்சைடில் வந்துட்டு அயனி செறிவின் பத்தை வந்து அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு அதாவது பிஓஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து ஹைட்ராக்சில் அயனி செறிவுன்னு இருக்குது அதில் வந்து பத்தை வந்து அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிற ஒரு மடக்கையினுடைய எதிர்மதிப்பு இதை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஓம் ஹெச் மைனஸ் இதுதான் வந்து இதனுடைய சமன்பாடு இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எடுத்துக்காட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு கரைசலின் ஹைட்ராக்சில் அயனி செறிவு ஒன்று இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் எம் எனில் அக்கரைசலினுடைய பிஓஹெச் மதிப்பு வந்து என்ன பிஓஹெச் மதிப்பு வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா தீர்வு வந்து பிஓஹெச் தீர்வு வந்து பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஓஹெச் மைனஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லாக் டென் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் லாக் டென் டென் பவர் மைனஸ் நைன் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் நைன் லாக் டென் பவர் டென் பிஓஹெச் மைனஸ் ஜீரோ மைனஸ் நைன் இதுதான் இந்த பிஓஹெச்சினுடைய அளவு வந்து என்னென்னா நைன் பிஹெச் மற்றும் பிஓஹெச்சுக்கு உள்ள தொடர்பு பிஹெச்சுக்கும் பிஓஹெச்சுக்கும் இருக்கிற தொடர்பு என்னென்னா இரு க அதாவது ஒரு க நீர்கரைசலின் பிஹெச் மற்றும் பிஓஹெச்சுக்கு இடையேயான தொடர்பை கீழ்கண்ட சமன்பாட்டின் மூலம் அறியலாம் அதாவது ஒரு நீர்கரைசலினுடைய பிஹெச் இல்லைனா பிஓஹெச்சுக்கு இடையில் இருக்கிற தொடர்பை ஒரு சமன்பாடு கொடுத்துருக்காங்க அதன் மூலமாக நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம் பிஹெச் ப்ளஸ் பிஓஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் அதாவது ஒரு கரைசலினுடைய பிஹெச்சும் பிஓஹெச் ஏதாவது ஒரு மதிப்பு தெரிஞ்சுது அப்படின்னா இன்னொன்று எளி ஈஸியாக நம்ம வந்து கணக்கெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துக்காட்டு வந்து ஒரு கரைசலினுடைய பிஓஹெச் மதிப்பு பதினொன்று புள்ளி எழுபத்தி ஆறு எனில் அக்கரசலினுடைய பிஹெச் மதிப்பு என்ன பிஹெச் வந்து ஃபோர்டீன் மைனஸ் பிஓஹெச் அப்போ பிஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட்
இங்கே பாருங்க கணக்குகள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த கணக்குகள் எல்லாமே இதெல்லாம் ரொம்பவுமே இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கணக்குகள் தான் இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக கூட இருக்கும் நம்ம ரெண்டு எடுத்துக்காட்டு பார்த்துட்டோம் அடுத்தது வந்து நினைவில் கொள்க வேதி மாற்றம் என்பது ஒன்று அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட புதிய பொருள்கள் உருவாகும் ஒரு மாற்றமாகும் அதாவது வேதி மாற்றம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்று இல்லை அது இல்லைன்னா அதுக்கு மேலே உருவாகிற ஒரு புதிய பொருள் அதுதான் ஒரு மாற்றம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேதி மாற்றம் பெரும்பாலான சேர்க்கை வினைகள் வெப்ப உமிழ் வினைகளே ஆகும் அதாவது பெரும்பாலான அதாவது பெரும்பாலும் வந்து சேர்க்கிற வினையிருக்கோலையா அது வந்து வெப்ப உமிழ் வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லா ஒதி ஒளிச்சிதைவு வினைகள் வந்து வெப்ப கொள்வினைகள் ஆகும் அதாவது எல்லா ஒளிச்சிதைவு வினை இருக்கும் இல்லையா அது வந்து வெப்ப கொள்வினை எல்லா ஒளிச்சிதைவு வினையையும் வெப்ப கொள்வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி பாஸ் பரஸ்பர அயனிகள் அதாவது இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி பரஸ்பர அயனிகள் பரிமாற்றத்தினால் நிகழ்கின்றன அதாவது இரட்டை இடப்பெயர்ச்சி இருக்கு இல்லையா அந்த பரஸ்பர அயனி வந்து பரிமாற்றத்தினால தான் நிகழுது பரிமாற்றத்தினால தான் அது நிகழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வீழ்படிவு வினைகள் கரையாத உப்பினை விளைபொருளாக தருகின்றன அதாவது வீழ்படிகிற வினை இருக்கும் இல்லையா அது வந்து கரையாத ஒரு உப்பை தான் விளைபொருளாக தருது கரையாத ஒரு உப்பை தான் நமக்கு விளைபொருளாக தருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நடுநிலையாக்க வினை அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து உப்பையும் தண்ணியும் தர்றது தான் நடுநிலையாக்க வினை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நடுநிலையாக்கல் வினையால் பச்சிதைவு தடுக்கப்படுகிறது அதாவது நடுநிலையாக்கல் வினையினால் பச்சிதைவு ஏற்படுறதை வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அதாவது பெரும்பாலுமே வந்துட்டு வேதி வினை வந்து மீளா வினையாகவும் வச்சுருக்காங்க பெரும்பாலும் வந்துட்டு வேதி வினைகள் வந்து மீளா வினைகளாகவும் இருக்குது வேதி சமநிலை முன்னோக்கு வினையின் வேகமும் பின்னோக்கு வினையின் வேகமும் சமமாக உள்ள நிலை அதாவது வேதி சிலை வேதி சமநிலை அப்படின்னா முன்னோக்கு வினையையும் வேகமும் முன்னோக்கு வினையினுடைய வேகமும் பின்னோக்கு வினையினுடைய வேகமும் சமமாக இருக்கிறது தான் வேதி சமநிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க வெப்பநிலை வேதி வினையின் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது அதாவது வெப்பநிலை வந்துட்டு வேதி வினையினுடைய வேகத்தை வந்து இது அதிகரிக்கும் அதாவது ஒரு மூடின அடு அமைப்பில் வந்துட்டு சமநிலை வந்து நடைபெற முடியும் ஒரு மூடிய அமைப்பில் வந்து சமநிலை வந்து நடைபெற முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அழுத்தம் வந்து ஒரு வேதி வினையின் வேகத்தை வந்து அதிகரிக்குது அழுத்தம் வந்து ஒரு வேதி வினையினுடைய வேகத்தை வந்து அதிகரிக்குது நம் அன்றாட வாழ்க்கையில் பிஹெச் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து பிஹெச் வந்து முக்கியமான ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மனிதர்களில் அனைத்து உயிரி வேதி வினைகளு வேதி வினைகளுக்கு பிஹெச் மதிப்பு ஏழு முதல் ஏழு புள்ளி எட்டுக்கு இடையே நடைபெறும் அதாவது மனுஷங்களில் வந்து எல்லா உயிரி வினை வேதி வினைகளுக்கு எல்லா உயிரியுமே வந்து வேதி வினைகளுக்கு பிஹெச் மதிப்பு ஏழு புள்ளி ஏழு முதல் ஏழு புள்ளி எட்டுக்கு வந்து இடையில தான் நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மழை நீரின் பிஹெச் மதிப்பு ஐந்து புள்ளி ஆறுக்கு கீழ் செல்லும் போது அது அமில மலை அதாவது மழை நீரினுடைய மழை நீர் எல்லாத்துக்குமே பிஹெச் மதிப்பு இருக்குது அப்போது மழை நீரினுடைய பிஹெச் மதிப்பு வந்து ஏ அஞ்சு புள்ளி ஆறுக்கு கீழே போகிறப்போ அது வந்து அமிலமலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தூய நீர் ஒரு வலிமை குறைந்த மின்பகுளி ஆகும் அதாவது தூய நீர் சுத்தமான தண்ணி வந்து ஒரு வலிமை குறைஞ்ச ஒரு மின்பகுளி வலிமை குறைஞ்ச ஒரு மின்பகுளி தான் சு சுத்தமான தண்ணி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்ஸ் தான் படிச்சுக்கோங்க இந்த எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும் தே